വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഫ്താർ ഡ്രിങ്കാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് ദാഹവും ക്ഷീണമൊക്കെ അകറ്റാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഇഫ്താർ ഡ്രിങ്ക് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചൗവരി ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതായത് സാഗോ സീഡ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചൗവരി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം വെക്കുന്നത് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ചൂടായ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചൗവരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടേണ്ടത് അപ്പം അത് തിളയ്ക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തിളച്ച് വരണ്ട തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പിലും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ചൗവരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചെറിയതാണ് കേട്ടോ വലിയ സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ഇത് ചെറിയ സൈസുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് പേർക്കുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടാകും ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ഡ്രിങ്ക് ഈ ഒരു ഇത്രയും അളവിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ചൗവരി അവിടെ നിന്ന് വേവട്ടെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത് ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒരു വെള്ളമാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം ഒരു പിടി ഈത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ജ്യൂസൊന്നും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാനും വിട്ടുപോകരുത് ഇളക്കി കൊടുക്കാതെ അവിടെ വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കട്ടിയുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ലൂസാക്കിയിട്ട് എടുക്കരുത് നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇത് ശർക്കര ചേർത്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരുത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈത്തപ്പഴമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ശർക്കര ചേർത്തിട്ടാകുമ്പോൾ പാലൊഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ രണ്ട് ഏലയ്ക്കും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏലയ്ക്ക നമ്മൾ ചൗവരി വേവിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ചേർക്കേണ്ടിരുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത് പാലാണ് അപ്പം ഇതിപ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പോളം പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഞാനത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി പാൽ തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൂസായിട്ടുള്ള പരുവത്തിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി വെക്കേണ്ടത് വല്ലാണ്ട് കട്ടിയിലാക്കി എടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറും കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക് കളറാട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കിച്ചണിലെ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാനവിടെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഡെക്കറേഷനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു ഡ്രിങ്ക് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയും അത്ര തന്നെ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു പഴയ ഫ്രൈങ് പാനിൽ വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ പിന്നെ കമൻ്റായിട്ടിടാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ക്രിസ്പ് ആവുന്നവരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുറേ നേരം ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കേണ്ടി വരും ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ കിട്ടുന്നവരെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചവരിയുടെ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതുതാ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്നും തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ചൂടാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഐഷസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ
അതുപോലെ സാഗോസിയുടെ പാലൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ് ഈത്തപ്പഴമുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ് എന്നാൽ ഈത്ത ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതിൽ വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷൻ്റെ ആ ഒരു തേങ്ങ വറുത്തതുണ്ടല്ലോ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതൊരു പായസത്തിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ആണല്ലോ എന്ന് ഒക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ സാധാ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പോലെ വിശപ്പും ദാഹവും അകറ്റാൻ വേണ്ടി കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ കുടിക്ക കുടിച്ച് തീർക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ ഡ്രിങ്ക് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ അകറ്റാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ് സാഗോസിയുടും അതായത് ചൗവരി എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കി നോക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഇഫ്താർ ഡ്രിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കുക ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വേറെ നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടോ വ്ലോഗുമായിട്ടോ വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്